大家好，我是小浩。今天跟着我们节目回到了 b 贝尔这个地方，可以看到今天的房子。如果经常看豪宅视频的朋友们，应该以前也看过这一套房子，挺有名的，算是网红房子了。几乎很多看房子的洛杉矶的 YouTube 博主或者大一些的外国的博主都拍过这栋房子。一会儿进去，大家肯定就知道是哪一套了。从这边前面的车道门边的自动门打开以后，一个斜下坡的车道下来。是水泥和人工假草做的过渡的一个车道，到了它的摩托车的中间，身后是这种现代外观的门板，里面室内可以停三辆车的地方。这套房子转到这边，应该很多人可能就能猜到是某一套房子了。可以看到身后的这个墙 ，Living Wall， 这是一个洛杉矶当地非常有名的设计师的。算是个人签名式的设计样款吧，它很多的房屋都有类似的设计。我们往这边的房屋整体是一个偏现代的外观的结构，它的外面用大量的木板以及木 cladding 和一些绿植做了点点点缀，以及大量白色的 smooth stucco 做的表面。到这边以后呢，是它正式入门玄关的地方，地面用的大块的砖块做了铺设。两边呢做了简单的一个非常有禅意的水井，中间各有一棵橄榄树，那方向都是有这种小的射灯的，点亮以后也非常好看。那到了它正式佛叶的地方，黑暗的非常好看啊，竖着的这种大的超大型的 LED 的射灯，挂在入门的墙的两侧，背景板全部都是木质的木条，以及上面整个伸出来的屋顶。屋檐一直伸到靠外面的路面的地方，全部都是用实木的木板铺设，以及大量的 recess light 在它的头上。整个房屋的照明啊，包括车库的上面都有这种小的射灯。那身后呢，好久没见到这样了，这么高的两层的配备座，我们一起推门进去，为大家看一下它室内的特点。来进来他的室内以后，可以看到这套房子，不知道有没有朋友眼尖的，已经认出来是哪一套房子了。中间的旋转楼梯，整个的墙面沿着楼梯的方向全部铺设了大量的 living 的，叫什么绿植啊、藻类植物，它是活的，是真的，不是假的，它是靠吸取空气里面大量的湿气，那定期呢稍微喷一点点水。就能够保持存活，非常非常的有特点。上面是一个非常漂亮的一个 skyline， 圆圆的形状。从这边整个一进来，你的佛院的地方，大量的自然光洒进来，非常非常的好看。那这栋房子大家应该知道是哪一套了啊？我们继续往前走，看看我们今天给大家展示的和别人的有没有一些不一样的地方，对不对？首先，我们先往这一侧走，从这边过来以后，身后呢是一些玄关摆放物件的地方。我的右手边这边是有一个卧室，卧室从这边进来可以看到有大量的落地窗在身后，可以直接看到 Central City 的景观。那房间的尺寸作为客卧来讲也是相当不错的。那左手边这边呢，也是有一个非常好的尺寸的卫生间，用的砖块铺的 Book Match 的这些石料以及漂浮的岛台都非常的漂亮。那我们现在退出来一点，沿着边上继续往前走。到这一侧呢，是其中另外一个卧室。卧室进来以后，可以看到尺寸跟刚才的卧室几乎是相同的。我的右手边是它的走入式衣帽间 ，LED 的灯带打好的柜子，挂衣服的地方，以及左手边和右边的那个和刚才左边那个卫生间几乎同样设计的卫生间，也是用了 Book Match 的墙面做的设计，漂浮的岛台，淋浴的空间。那身后卧室同样也有一个大的落地窗户，同样也可以看到远处的景观。我们从这边继续出来，卧室出来的这边的区域呢，可以看到它用 porcelain 的石料的台面做了一个铺设，下面全部都是 wood cladding 隐藏式的这种柜子，里面可以做一些收纳的空间。这谁的一个大水壶还在下面呢？上面的所有的木架下面都是做了 LED 的灯带，让它也更加的漂亮。左手边这边往这边来。这是我们最喜欢的空间，就是它的洗衣房空间非常大，可以并排放四个洗衣机，绝对够大家使用，洗所有的衣服。这么大的房子没有任何的问题。左手边这边正好可以看到前院的 motor court 以及外面的水井，身后这边呢就是它的车库，室内停车库可以停三辆车在室内，而且它的
。值得一提啊，就它的地面不光刷漆，而且它的上面也是做了这个 drop s e a d i n g 的木板，做的铺设非常的完善。那我们就跟着镜头回到佛院，继续为大家介绍。走出来以后，我们沿着它这个能叫二楼吗？你觉得？一楼。哎，这应该算是一楼。沿着一楼空间呢，我们继续往它的另一侧走。另一侧走，刚才聪聪也查了一下，这个艺术品其实在我们之前很多的房子里都有见到过。它的出产应该是原始作者是一个德国的一个现代艺术家，对不对？对。但是应该是被大量仿制了，已经。来，我们先过来到这一侧，我的左手边这边有一个楼梯，是上三楼，能叫三楼，应该就算是露台吧，阳台的位置，在上 rooftop 一个非常好的区域，一会儿为大家介绍。那左手边呢有一个卧室，尺寸也是非常好，木质的 drop ceiling 的天花板，以及自己的独立卫生间。还有独立的什么 closet 都是有的，尺寸也不错，所以它几乎所有主要的生活空间都放在这一层了，是不是？那么从这边再过来，到这里呢，就是正式进入我们主卧室的卧室空间了。来，匆匆先往这边走一步啊，我先把门关上，一会儿为大家好方便展示门后的细节。那从主卧室往左一转过来，可以看到这边就是主卧室的衣帽间的地啊，主卧室的卧室的地方，大家休息的地方，尺寸非常的好，整个的木板背面全部都是用木 cladding， 就是木条做的铺设，天花板全部都是实木的木板，以及做了一个 drop ceiling， 里面有埋设 LED 的射灯，非常的好看。这个角落呢，它保持了大量的开窗的设计，自然的阳光洒进来的同时呢。也有电子的窗帘可以全部拉上来遮挡阳光，从这边依然可以直接看到 Central City， 甚至可以看到海边，对不对？这是可以看到海岸线的房子，没错。我们再往这边退一点过来，墙面这边有一个大大的壁炉，是用 porcelain 的材料做的铺设，下面有明火可以点燃，提供氛围供暖，都是可以的。Porcelain 的材料在这个房子很多的台面和石料的台面的装饰上大量的使用。这个其实有些房子现在不多见了。我从右手边这边是一个露台的地方，是的主卧室独享的超大露台。那我们镜头再往这边走过来一点，可以看到它整个的空间以暖色调为主，非常的 cozy。在一个现代外观的房屋呢，使它的内胆呢更加的自然。那到这个空间为什么我们停了啊？就是。这个房子有很多隐藏的空间，如果你不主仔细看的话是不知道的。还有一个空间跟它很像，一会儿下去为大家揭晓。那这是上面的一个，来推开以后跟着我们一起进来，可以看到这是主卧室自己独享的衣帽间空间。这个空间大家觉得如何？在这边是女性的梳妆台，它是男女共享的一个衣帽间，双中档的设计，谁见过衣帽间？有两个中岛，后面所有的架子、挂衣服的地方，以及 LED 的灯、透明的柜门，清楚的看到展示里面的衣物。两个岛台全部都是用 porcelain 的石料做的，上面的铺设，以及下面的柜子细节。哎，我们稍微过来一点点可以看到啊，除了抽出的柜底以外，它的橱柜的表面是包裹了皮质的包层在外面一侧。就是橱柜的外面那一层，它是包了皮的，所以它的细节还是非常非常到位的啊。那到这边呢，也有大量的镜子，全身镜。这个衣帽间可以算是咱们频道里目前看过最好的吧，比我们家客厅还大。<笑>这个真的是赶上一般人客厅的大小了，是不是？而且做的很隐藏啊，这这从因为它正好是 wood c l a d d i n g 的这种设计，你不会太感觉到。那么从这边过来。到了这个区域，就是他主卧室的，呃，卫生间的空间了。你都感觉不到，哎，谁见过卫生间这么敞亮的？这别人要这种卧室都已经梦寐以求了。浴缸、移动的这种自动拉门全部都能拉开，浴缸坐在这边，泡在这儿，看着远处的景观，拉门慢慢的拉开，景观也是非常的棒。而且它两侧拉门全部都是 p a c k e t 可以完整的收纳到墙内。房屋的一些小特点可以看到，比如说这个立柱好了，中间的柱子也是用木板做了包裹，和室内的屋 cladding 做了一个呼应，相互呼应的一个特点，保持了室内、室外的木料的一个共同的使用。外墙呢也用了一些 porcelain 的砖块做的铺设。到这一边呢就是它的中岛的洗脸的空间，也就是它的 sink 或者它的 vanity。
，它做成了一个什么，像是咱们那种橱柜一样，或者是厨房的倒台的设计这种感觉了，是不是？而且男女的它不是对称的，它是，哎，这边有一个，另外还有一个是在这一边，两个人是斜对着的。这个我在想，如果你在这边洗，通常少一个什么东西呢？应该掉一掉一个镜子，是不是更合理一些？我觉得。那他这边有一个非常大的镜子，那难道就是我在这边开水啊，洗洗完脸以后，我来这边照一照，看看自己情况，然后再回来继续洗吗？但设计非常大胆，很新颖啊，真的很独特。这一个空间这么大的空间，哎，就只是放两个洗脸的 sink， 只能说什么奢侈。所以这个豪宅很多奢侈的元素还是够的。身后呢是它的马桶的空间，那值得为大家介绍一点，哎，蛮不错的，就是它的这个浴室可以看到。它浴室用了非常非常漂亮的天然石料做了铺设，地面呢全部都是乳白色的地砖，跟卫生间一样延伸铺进去，中间也是用了大量的 book match 的设计，不光是中间，两侧、顶部全部都是用 book match 的设计。这种设计，呃，跟大家介绍过，非常的废料，嗯，这么贵的石料用大量的 book match 在里面，而且是带 steam 功能的 shower 空间，非常的奢华。这个颜色配的也是非常的好。那我们。这边整个的卫生间介绍完啊，那边也有一个马桶的空间啊。卫生间介绍完了以后，跟着我们走出去，看一下它主卧室独享的阳台。主卧室的两个阳台的拉门，我全部为大家拉开，可以看到它的这个空间非常的有意思。就是你看主卧室那边的拉门拉开，以及卫生间的拉门拉开以后，通过中间的阳台，它是一个连通的状态。因为它整个的这个吊顶屋檐伸出去的地方，是把它整个卫生间的地方和主卧室阳台全部包裹在一起。实际上达到了一个空间共享的区域，使你的阳台更大，主卧室更大，卫生间也更大了，是不是？那到这一侧呢，主卧室的角落也是最漂亮的，两个椅子往这边一放，一个咖啡 table， 一个 L 型的一个壁炉，点着了火，看着远处的海岸线 ，Central City 的夜景，城市夜景的灯光点亮，非常非常的漂亮，尤其晚上啊，坐在这个地方，火一点亮，那个感觉简直是拉满享受感。那所有外面的这个。钢化玻璃的尾手也都是镀了一层黑色的颜色，进行了一定隐私的遮挡，正好是半身的位置，重要部位应该是看不到的。<笑>我们再往这边走，可以看到它有更多坐的区域，这点我一直挺不明白的。聪聪以前也看过，我们节目里面很多主卧室的阳台放特别多的这些桌椅板凳，主卧室几个人会来啊？对不对？对，没必要、啊。对呀、啊，那上面这还有一个旋转楼梯呢，也是到它 rooftop 的地方的。那一会儿呢，我们会上去为大家来介绍。那在上去之前呢，先跟着我们所有的镜头到下面看一看整个的后院以及它真正的主要的生活空间和娱乐空间。从我们中间 foyer 的旋转楼梯下来，每一阶的木台阶下面都是有 LED 的射灯，围绕着这个 living wall， 就是它的活植物墙。整个后面这一侧，它的整个楼梯空间，它是用这个屋卡顶做的包裹。这个房子可能是我们见过用这种木条最多的房子，没有之一了。那下来全部都是 white oak 白橡木的木地板，非常的怎么说呢？温暖。cozy 给人一种非常受欢迎的感觉。那又到这个空间，我们又停下来了，是为什么呢？眼尖的朋友没有看到呢，或者之前看过别的博主开箱的朋友，应该也能猜到这个空间有一个什么隐藏空间。没错，这个空间是他的电影院的位置，位置放得非常好，很隐蔽。里面这个是正经的劳斯莱斯星空顶，是不是？聪聪比那个办公室的要强多了，对不对？那整个里面坐的空间。暗的色调、隔音的设计，包括里面的背头投影，全部都有。我觉得这个空间作为看电影来讲，一家人非常非常的好，很安静。因为你看和那边的喧闹的区域完全分开，和居住的区域也分开，所以它这个位置摆放的我还是觉得不错的，而且都做了隔音了，在这里面应该不会有人能听得到，是不是？我们跟着镜头过来，这边有一个非常小的坐的区域，同样背景板依然用了物物质的物 c l o u d i n g 这个房子真是的，几乎都是所有的墙板啊，大家看到都是被这种木条给做了包裹。那到了这个区域呢，这个角落放了一个大金刚，这个应该也是个艺术家。我们之前在别人家的房子里面看过，是那个黑色款，呃，也是表二。
在车库里面，黑色的一个大猩猩，不知道大家有没有印象啊？这个角落靠另一侧，那边那边有人家，所以都用绿植做了围绕，保护自己的隐私。这个价位的房子隐私是非常非常的重要。我们镜头横移过来一点，到这一侧是它更多的休息区域，你叫它 family room 也行 ，living room 也行，或者是一个 sitting area， 可以坐很多的人，非常漂亮 cozy 的沙发套组，中间有三个咖啡 table。以及后面依然用了，哎，又是 porcelain 的材料做了一个超大的一个镂空的壁炉，里面的火点亮也是非常好看的。那中间呢，也全部都是用的物质的 cladding， 每一个挖空了六格，里面都有小射灯，放一些工艺品摆件都是可以的。热量是从外面排出来的，不会烧到上面，所以不用担心。这边做的挂灯也是非常的现代，漂亮。小心身后的椅子哈。我们再往这边走一点。房屋都是有整屋的系统音响做到了房顶，那不同的位置呢，还有一些这种，这是什么？低音炮。对，这边有，那边也有，就是它整个屋里面会放了好几个，所以你的音响打开了以后，你会能感觉到，哎，屋子里面都在放音乐的感觉。身后呢是一面木质的墙板，挂了一些，哎，简单的这些木质的小漂板出来，可以挂一些工艺品。这不就是著名的 Nikolai Jackson？ 湖人队的必到球星，每场都老爷子都在那看球，也是科比生前最支持他的一个名人吧，算是。来，我们往这边走，继续左手边这边，这个我觉得我要把这个空间叫酒窖就有点不合适了，因为酒窖其实更考究一些，它其实就是一个藏酒恒温空间，有自己空调的设计，更多的这个空间是为了展示的作用，因为正好就在这个 sitting area 的旁边。用这种钢化的玻璃做了一个围断，那这边每一格里面都有 LED 的灯，展示你的藏酒、你的藏品都可以，而且是一个恒温的设计，放一些 whisky 也是可以的。所以它除了普通的藏酒以外，更兼顾一些展示的功能，所以把藏酒和展示结为一体了。那么再往前走，可以看到墙上面大量都采用了墙纸的包裹，几乎没有裸露出来的墙面。这边呢又到了一个全部都是透明玻璃的区域。进来了以后是他的室内健身房的地方，身后全部都是用大量的绿植做了铺设，所以这样可以最大限度的保证隐私。地面都是用了防滑嗯吸音的那种健身房的材料，你在这边做一些重量的设备也是可以的。那边一个普提拉的机器，这边还有一个小的一个自行车，挂了一个电视，跟着你最喜欢的运动博主做一个健身。后面又是黑色的木质的 c l a d i n g 做了一个木板。这还有一个小木板，那个黑板墙，是做计划嘛？我今天完成了什么？完成了什么？就放在那边，对不对？我们从这边出来，而且它是个双开门啊，对不对？对。继续往前走，到卧室的最尽头这边呢，是它另外一个卧室，里面有时它衣帽间完全打得好，可以大家进来感觉一下我们两个人之间的空间，尺寸非常非常的好。我觉得作为一个客户，而且它咱们严格来讲，这应该算是地下一层吧？对，十一尺的层高。完全 OK， 一点不会觉得任何的压抑感。这边是卫生间，漂浮的台面，非常大的镜子，以及大量黑色的石料、天然石料做的包裹，非常非常的好看，很考究。我觉得它的用料整体的选择，每个卫生间稍微有些不同，但是点缀的还都是很有特点的。那我们这边结束以后，一起回到中间的区域，继续为大家介绍。我们从刚才后面的空间出来，继续为大家介绍，往这边走。可以看到，它整个下来一楼的这个尺寸非常的好，层高也足够，宽度纵向也是足够的，尤其中间的这个楼梯，从哪个角度看都是非常的漂亮。那我们到这个角落来，首先两边的拉门全部都是趴盖垛，全部能收到墙内两侧，外面有一些坐的区域，靠邻居的一侧全部都用绿植做了包裹，这边已经可以看到后院坐的区域和景观非常的漂亮。那到这边是它的正餐区的区域，非常漂亮的挂灯挂在这边，他们家的挂灯品牌是。Avenue Lighting， 有兴趣的朋友可以去查一下，是跟这个设计师合作的一个品牌。他们家的灯呢不算太贵，就能接受。便宜的小一点的，小几百；贵点的可能四五千、五六千，大概这么一个水平。当然，太夸张的可能也会在接近一万块。但整体在这个价位的豪奢的灯里面呢，算还可以的，也是当地的品牌吧。那这边桌子可以做八人木质的桌子，选的家具也是非常的温暖的形状。这边也做了一些镜子呀、啊、木板啊，使整个空间都非常的温暖。上面也做了一个非常漂亮的木质 drop ceiling， 周围也有这些 recess light。我们镜头往这边走，在去我最喜欢的客厅之前啊，首先来在这边可以看到，这是一个非常大的。
porcelain 材料做的一个吧台，很少见用 porcelain 材料做吧台了，要么就是 marble 啊、granite 或者是呃 quartz， 很多这种材料，什么花岗岩啊，对不对？那这边呢，下面有很多的空间是镂空的，可以放更多的这些器具、碗具。那后面呢，也同样都是用 porcelain 的台面以及背景板做了铺设，上面所有的柜子也都是透明的镜面，也都有做 LED 的射灯，整体看起来也是非常的奢华。好看，上面这个石料呢，其实它并不是一整块，它是应该严格来讲是六片拼接成的这一整扇的柜子。我们从这边镜头再往这边走一点，过来，先是身后这个区域，钢化的玻璃做了一个分割，身后呢就是它的正式的书房的地方。这个地方放书房，反正也不是为了看书了，应该就只是可能有一个空间，能办一点自己的事情，是不是？尺寸没有问题啊，你可以看到后面做的非常的考究，全部打了木质的柜子 ，LED 的灯，上面用的大量的木质的横柱做的这个铺设支撑，非常的好看。因为很多现代的房子，我不知道大家有没有这个感觉，现代的房子偏冷，所以如果它室内不用这种大量的有这种层次的木质的偏暖色的这些设计，你就是外冷内冷进去，感觉就跟一个大冰窟一样的感觉，非常的不舒服。在这个房子完全没有。我们再往这边走两步过来。身后是它的电脑的机房，以及另外一个卧室的空间。卧室的尺寸也是非常好，有自己的卫生间、自己的衣帽间，也是有 LED 的灯，非常非常的好看。那我们现在这边介绍完以后，跟着一起回到客厅，继续为大家介绍。正好路过刚才这个区域，我跟大家讲了，这里面有一个 powder room， 也是非常的漂亮。它的橱柜，它的这个洗手池呢，也是漂浮的，整块大块 piece 的这个 marble 的石料做的一个洗手台。非常的好看，镜面也是非常大，很现代、很漂亮、很出片的一个设计啊！我觉得，呃 ，powder room 半位对于豪宅来讲是非常非常重要的。很多之前节目我们也介绍过，这是体现出一个主人的品味和他待客之道的一个地方。你要把 powder room 这个价位的房子做的随随便便，那就有点差意思了，是不是？那镜头里不用多说，已经看到了，是非常漂亮，它的正式客厅的地方，尺寸非常非常的好。壁炉的两侧以及我的右手边这侧全部都是滑动拉门，电动控制可以自动打开关闭的滑轨门，全部打开了以后，直接可以享受到外面的 Infinity Pool， 更多坐的区域以及海景。坐在客厅不夸张，坐在这儿我就能看到海岸线以及城市的灯光。他把客厅放在这个角落，看着远处的海景是非常非常棒的存在。而且我最别喜欢的一点。就是着实和大家也介绍，就是你看它的每一个承重的柱子露出来的地方，它是用木板做了包裹，保持色调和它用料的统一，让它的温暖也是更加的统一。这边做的区域非常漂亮，一个很敞开的空间，上面都是用大量的木板做了 drop ceiling 的铺设，所有的空调、音响、挂灯全部都在屋顶。硕大的一个木质的咖啡 table 下面铺了一个地毯，以及很多做的区域在这边简单。和大家介绍一下房屋的信息，我会列在最下面。为什么不给详细的信息呢？这个房子呢，现在是出租，做短租房，每个月的租金目前要价。这个房子大家在别的节目里面可能介绍过，知道它之前卖多少钱。呃，这个房子最终的价格是今年的四月份成交的，成交价格两千三百万美金。那不知道跟大家看时候觉得猜的价格猜的准不准啊？很多小伙伴看别人的节目，猜这个房子能卖到多少钱，看你们猜的准不准。反正最后两千三百万美金，我觉得性价比没问题啊，对不对？比咱们看的很多两千万左右的要好很多了，而且它是在标外啊，对不对？屋壳拉顶上面挂了一个 Sony 的电视，以及下面用石块铺设了一个 Fire Pit， 豪宅的 Fire Pit 是一定要有的。我们镜头过来，往这一侧过来。到这边呢，同样是刚才另外一个拉门系统，可以收到帕克多的墙内，墙面全部都是用这种纸包、墙纸做了包设。那到这边呢，可以看到它最漂亮的就是 marble， 这边是 marble 的台面了啊，它也在那边做了一个 book match 的设计，三块大的石料做中间的拼接，下面也是用的 waterfall 的设计，两边也都有预留一些电源口，一排八椅摆在那边，整整齐齐，非常的好看。这个就是那个。咱们之前说过的那个叫什么木化石那个玩意儿嘛？对，树化石啊，树化石，这个玩意儿多重啊？这一块儿搞不好得五六十磅，五十磅有了，嗯，非常非常的重，一点不夸张啊！如果知道这个什么的朋友，大家应该知道这个东西很重的。我们从这边再过来为大家详细介绍厨房里面的东西啊。厨房首先呢，什么
梅类的咖啡机、烤箱，对不对？那橱柜系统肯定都不用说的，配得整整齐齐，里面的隔断也是做得非常好。展示的功能，玻璃的柜面里面所有整整齐齐的锅碗瓢勺都放好。为什么？因为它是一个出租房。所有的生活的东西，就是你拎包进来就能入住的。哎，如果有看我们频道的某些国内的哎歌星啊、演员啊，需要在好莱坞附近工作的朋友们，来租这套房子啊，我把经纪人公司的信息放到下面，有需要联系，他们有更多的房源可以为大家提供，从小到大都有，什么价位的都有，但都相对于是比较奢华的这个价位啊，都是豪宅嘛。那么这边，洗碗机。这边大量和岛牌同样的 marble 材料做的这些 cooktop， 它这个 cooktop 有意思了，是不是？它是直接在石料的表面上面去挖出了开槽，做的每一个单独的 burner， 它并不是咱们传统的什么 wolf g a g g l e 之类的，直接装在这边一个部分，相当于就是定制。哎，没错，就是你就想吧，你要钻这么这个东西，开动，它是 marble， 它不是花岗岩。它没有那么强的耐性，如果一个电钻打歪了，那啪嚓一片全裂啊，那个废料相当可怕了。当然，一般能接到这种豪宅价位的人，不能犯这种错误吧，也不好说。上面一个 pop filler 一定都是要有的，背面的墙板也全部都是用 marble 的材料，非常好看，因为它这个白色和黑色之间带一点玫瑰金的这个颜色的感觉。然后上面是有 LED 的灯带，那以及一个非常小的抽风。反正这窗户打开抽不抽风也无所谓了吧？我不觉得做六十万的人会天天自己在这边炒菜啊，对不对？那么这边同样一个下线的 sink 主 sink， 那同样的材料也做到了下面做了一个延伸，非常的特别。往这边有大量的展示功能的柜子、灯面全部都有，另外一个烤箱以及上面的微波炉。再往这边是有更多的存储空间。哎，终于到了冰箱的地方了。大家猜一下左边和右边哪个是冰箱和冻箱？我猜。左边是冻箱，开了我们这么多期节目的朋友，大家应该能知道，一般冻箱和冰箱会放在哪一边了。这边是它的，呃，常温冰箱。对，然后呢，这边是它的冰冻的部分。一般情况下，冰冻都是在左边，然后保鲜是在右边。那中间是什么呢？制冰是一个普通的储物空间。这个稍微差点意思，我以为他会做一个是红酒啊那种感觉，对，或者制冰机啊、哎、但但已经 OK 了啊，我们只是在等于是在鸡蛋里面挑骨头的感觉了。顺便提一下，这几个灯也是非常的漂亮，很有特点。这个设计师也是非常有名的，大家别的节目已经介绍过了，我就不啰嗦了啊。但最特别的是我身后这个空间，这个空间以后我们进来，它是一个跟别人的厨房完全不一样的准备区。空间非常的好，它整个的台面也都是用了天然石料 marble 的设计，以及这边抽出式的这个台阶都有，而且它身后这边还有更多的储物的空间，储物的柜子全部都放好，大量的空间。我们进来这么小的空间干嘛？就是为了它。哎，我们第一次在，就是普通的 residential， 就是住宅房里面建入 walk in 的这种 freezer cooler， 这个东西只朋友们只有在厨房。餐馆、餐馆、餐厅的厨房能看到，咱先不说它尺寸大小啊，就是你们谁见过谁家房里有一个这个东西？这真的是太少见了吧？大户人家，这绝对是大户人家，这得是和牛是论，这牛肉也是论头往里面去储物的，是储物的，是不是 ？OK， 我们这个区域介绍完以后，我们现在出去看一下它的后院。通过我们的滑动拉门，我们正式到达了它后院的侧院的地方。旁边有更多做的区域 ，fire pit 以及后面的墙面全部用的 porcelain 的石板做的铺设，以及一个非常漂亮的 LED 灯，非常的现代感。我们镜头稍微往后推一点，正式到了它后院的区域，大量的人工假草的铺设，中间做的这些水泥的石板做了一些过渡，沿着泳池的边一阶一阶的非常好看，也是做的白色。到了这边就是它非常漂亮的无边泳池 infinity pool。从这边可以看到山下山谷的景观，没有任何的叨扰噪音。远处的 Central City 夜景，晚上也是非常的好看。再往远看 ，Santa Monica 的 Pier，Santa Monica Pier 上的那个摩天轮都是能够看得到的。但是今天稍微有一点 foggy， 就一点雾气而已。再往我的右手边，直接还能看到 g a d d y Center， 都是你们家后院的景观。你说特别不特别？那往这边呢？房屋两侧都是用一些绿植做了包裹，保证最大限度的隐私，不会有邻居轻而易举的看到你后院的活动。这边有更多的太阳椅的地方，可以坐在这边，坐在这儿慢慢的享受洛杉矶的海岸线景观。
，往这边走一点。泳池来回超过十米，可以来回游。到这边是它热泡池的区域，也是做高了热水可以流到外面，节能环保。不需要的时候不需要加热，整个泳池。往身后这边呢有一个台阶，瞭望台，站得更高，看得更远，可以看到更漂亮的景观以及 Santa Monica， 呃，应该是卡特琳娜岛都能够看得到。非常的特别了。那往这边回来一点，到我身后的区域就是它的 outdoor kitchen 或者是它的 barbecue island 的地方。我们稍微往这边走近一点，可以看到它的台面也是用的 porcelain 的台面，高低台的设计。那边有很多的巴椅坐在那一边。所有台面的中层这边呢，都是有做了一些充电的电源设计，方便大家的使用。现在大家最怕的就是手机没电，对不对？在哪儿都让你充电。这边最爽的是它了。小的 freezer 放在下面，啤酒的原浆直接打气，现接现喝，想喝什么自己加。客人朋友在这边招待好友，随时随地在这炎炎的酷暑下面喝一杯冰镇的啤酒，看着这个景观真的非常的棒。我们再往这边走一点，更多的充电的位置以及后面这个超大的屏幕。晚上在这边点亮看一个电影，白天在身后 barbecue 的烤肉炉，烤你想吃的任何的东西。我坐在这边享受美食的同时，看着远处的景观，好不自在。那跟着我们的镜头再往这边走，可以看到整个房屋的后立面墙也用了大量的 w o o c l o t h i n g 木板做了铺设，非常非常的漂亮。现代它很完整，并没有任何偷懒裸露的墙体落在了外面。那我们整个一楼的草地为大家介绍完了，现在跟着我们上去看一下它的 rooftop 的空间。到了我们 rooftop 的区域，可以看到在这一层，看到更棒的景观，而且有更多坐的区域，来一起和大家分享。整个露台这边可以看到，全部都是用木质的 deck 做的铺设，它最大限度的利用了可利用空间。这个地儿是不算室内面积的，对不对？它只是它的屋顶，但它把它完整的铺设，有多么的完整啊？可以看到这边沙发做的区域 ，fire pit。这边做了一个电视，晚上那边黑了以后，拿天然的幕布做背景看电视，是不是？而且整个我面对的这一侧全部都是用绿植做了铺衬。为什么？镜头撞了一点，大家可以发现，往另一侧有一个像城堡一样的房子，很漂亮。虽说我们现在在介绍这个房子，但那个确实很漂亮。但靠这些绿植呢，可以完美的做一个隐私的遮挡。可以看到它二楼的露台周边的那些。墙围上面都有小的氛围射灯，这边都有，所以可以在晚上呢，这边也提供一个露台的照明。这边看见一个黑黑的东西，大家可能不知道是什么。这个就是我们从一进门的那个，主卧室前面那个路口，从这上露台的那个口上来以后，它做了一个挡棚。这样的话，这个地方可以有一定的挡雨，因为水质如果直接灌到那里面，融到灌到室内就不好了。那同样也起到一个遮挡隐私的作用。楼梯就在那边，从那边上来，那。比较不错的一点呢，就可以看到上面依然是一个非常大的 barbecue 台，这个是一点都没有马虎。但是就我就有一个小疑问啊，也不是吐槽，这个它为什么没有那个，就是你知道洗手池啊，不需要吗？忘做了，这是小吐槽啊，有这一点。但是这是 freezer 啊，包括烤肉台全部都有。但是如果你想洗点东西的话，那可能你就要拿到楼下去洗了，对不对？那么沿着这个露台继续往这边走，这个露台其实还是蛮多细节可以讲的。它的所有的这些玻璃都是做了遮光材料处理，尽量的保证下半身以下的一些隐私。那当然呢，往这边走呢，有更多坐的区域，哎，更多的活动空间。那你说光这个露台啊，你搞一个二十人、三十人的 party， 我觉得。一点问题没有，就这个房子非常适合做 party 啊聚会。我们镜头再过来一点，到这边来。身后最小的区域有一个小的迷你果岭，就是谁要手馋了，可以在上面哎 ，potting 组打几杆，对不对？进个洞试一试。而且这个房子还有一个特点，就是在这一侧，之前我看别的博主没有提到，没有介绍过，大家没有注意到它这一侧所有的这些铁的栅栏，包括这个这边的铁栅栏，一直都是延伸到下半部的。它的朝向就是这个铁栅栏的朝向，它是这样斜的四十五度角。就是如果我们往这个方向看，透过每一个空间，依然可以看到远处的景观。尽量在不遮挡的情况下，让你能看到一些景观。但是它为什么要做这个东西？如果你转过身来，你就发现这个角度看这个四十五度的时候，它是完全把那一侧封死的。
就是从房屋的左手边的那些房屋。他们往这边看的时候，是会被这些铁栅栏的角度完全的遮挡。就是我坐在这边，我旁边那两户房子根本就看不到这边是做什么。他正好把这一个区域全部都坐上了，从头到尾到这边，所以整个你的露台隐私是非常好。他也考虑到了隐私问题，才做的这个东西啊，不只是装饰物。之前我看大家都没有提到过这一点呢，这里面也给大家做一个小小的提示，确实。这个建筑师、设计师在设计的时候，这些都是有考量到的，最大限度保护隐私。包括你站在这个露台，除了那个加城堡那一样最高的那个间，其实别别人基本上看不到你。那我们整个房子能看出来的地方，没有突突的房顶，包括这个前面的这个一进去的天井的周围，它也用了这个人工假草做了铺设，就没有裸露的那种现代房屋的白色啊、灰色水泥顶，所以做的非常非常的完整完善。细节做得很到位，很漂亮。那么今天这栋房子在这么漂亮的夕阳里面呢，我们也就接近尾声，为大家全部展示完了。那再次感谢我们的开发商和我们的房屋租赁商愿意为大家分享这套房子。所有的详细信息呢，我也会放到视频的下方。有需要的朋友，有需要租豪宅的朋友，一定记得跟他们联系。那最终我们视频到这里就完全结束了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞。和关注，想看夜景的朋友留到最后，我们下期再见，拜拜。Keep the love.